Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are watching Learn English with Umar. Guys, today I am going to discuss the most famous novel of the American literature and that is The Scarlet Letter written by Nathaniel Hawthorne. Guys, there is an imagination in the novel uh, of about 200 years before as it was written in 1850. So Nathaniel Hawthorne is talking about 1650, mean about the Puritan age of the history of English literature. In the novel, a young wife, a young lady gives birth to a child that is not of her husband's. So it's going to be very interesting. So let's start it. But before starting it, I'll request you all, please do subscribe my YouTube channel and press the bell icon below. Now let's start it. अब हम अपनी वीडियो की तरफ आ चुके हैं सबसे पहले हम नावल के कैरेक्टर्स को देख लें कैरेक्टर्स में से हेस्टर प्लेन जो है प्रोटेगनिस्ट है नावल की उसके हस्बैंड का नाम चीलिंग वर्थ है डेमिस्टेल उसका लवर है जिससे उसकी इलीगल बेटी पर्ल पैदा होती है तो नावल स्टार्ट इस तरह से होता है कि हेस्टर को जेल में से बाहर लाया जा रहा है उसके हाथों में उसकी बेटी है गले में स्कॉलर लेटर ए है जो कि एडल्ट्री का साइन है एडल्ट्री मीन के उसकी करेक्टरलेसनेस उसके गुनाह को वो शो कर रहा है और वो अनकॉन्शियस स्टेट में ऐसे खोई खोई सी उसको लाके चबूतरे पे खड़ा कर दिया जाता है और ये इसका मामूल है कि उसको तीन घंटे उधर खड़ा किया जाता है लोग उसको इंसल्ट करते हैं अब्यूज करते हैं और कुछ को उसके साथ सैम्पति भी है तो इसी दौरान जो है एक दाढ़ी वाला शख्स उसको देख हैरान हो जाता है और वो दाढ़ी वाले शख्स को देख हैरान हो जाती है और वो दाढ़ी वाला शख्स मुँह पर उंगली रख लेता है कि उसको कहता है कि खामो और दरअसल इसका हस्बैंड चिलिंग वर्थ है और जो है जिसने उसको तीन से चार साल पहले जो है अमेरिका भेज दिया होता है कि तुम उधर जाओ और मैं कुछ काम निपटा कर वापस आ जाऊंगा लेकिन जब वो वापस आता है और ये चीजें देखकर हैरान रह जाता है और वो वहां पर मौजूद लोगों से पूछता है कि ये इस तरह से क्यों किया जा रहा है तो लोग उसे बताते हैं कि इसने इलीगल बेटी पैदा की है तो इसलिए इसको सजा मिल रही है लेकिन जब वो वापिस आता है तो हेस्टर की सजा खत्म होने वाली होती है तकरीबन वो अपने गुनाह की सजा काट चुकी है और इसी सजा के दौरान उससे काफी मरतबा पूछा जाता है कि तुम अपने लवर का नाम बता दो जिससे तुम्हारी बेटी पैदा हुई है लेकिन वो ये सजा अकेले ही काटना चाहती है और अपने लवर का नाम किसी को भी नहीं बताती तो अब उसका हस्बैंड जब वापस आ चुका है उसकी दाढ़ी बड़ी हुई है उसने मेडिसिन का नॉलेज गेन किया हुआ है मीन एक डॉक्टर सा बन के उधर आ गया तो अब जब उसकी बेटी पल उधर बीमार होती है तो वो उसके ट्रीटमेंट के बहाने हेस्टर के पास जाता है तो उससे पूछता है कि मैं एटलीस्ट तुम्हारा हस्बैंड हूँ तुम मुझे बता दो कि वो तुम्हारा लवर कौन है मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ और वो गुस्से में आया हुआ होता है लेकिन हेस्टर उसे भी बताने से इनकार कर देती है फिर उसको वो ये कहता है कि तुम चलो आ, आ, मेरी आइडेंटिटी जो है वो हाइड कर दो किसी को ये ना पता लगने देना कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो इस पर वो मान जाती है तो इस तरह कुछ अरसे के अंदर जो है हेस्टर की सजा खत्म हो जाती है उसको रिहा कर दिया जाता है अब वो कढ़ाई का काम करके अपनी जिंदगी गुजारने लग जाती है और अपने गुनाह के कफारे के लिए अटोनमेंट के लिए जो है लोगों की मदद करती है पुअर लोगों की लेकिन इसी दौरान जो है उसको स्कॉलर लेटर जो है वो पहने ही रखना होता है अपने गले में जिससे उसको कोई परेशानी नहीं है वो चाहती है कि उसको उसके गुनाह की सजा मिल रही है और वो मिले तो वो उससे उसे को कोई परेशानी ही नहीं है ये बात भी साथ साथ बताता चलू कि 1640 और 50 के राउंड अबाउट यानी कि प्यूरिटन एज के अंदर जो है सोसाइटी के ऊपर सेंट्स की बहुत ज्यादा अथॉरिटी थी पादरियों का बहुत ज्यादा राज था तो वहां का एक गवर्नर बिलिंगहम यानी कि जो कि एक पादरी होता है वो हेस्टर से उसकी बेटी अलहदा करने को कहता है क्यों कहता है कि हेस्टर अब एक करेक्टरलेस औरत है उस पर उसका जो असर उसकी बेटी पर पड़ेगा इसलिए वो अलहदा करने का कहता है जिस पर हेस्टर उनको रिक्वेस्ट करती है कि ये इस तरह से ना किया जाए क्योंकि उसकी बेटी तो उसके जीने का सहारा है वहां पर चिलिंग वर्थ और डेमिस्टेल उसका लवर जो कि एक पादरी भी है वहां पर मौजूद होते हैं चिलिंग वर्थ जो कि उसका हस्बैंड है वो उसकी फेवर में नहीं बोलता डेमिस्टेल जो है उसकी फेवर में बोलता है कि उससे उसकी बेटी ना अलहदा की जाए और इसकी बेटी उससे अलहदा की भी नहीं जाती अब चिलिंग वर्थ को डेमिसडेल के ऊपर शक हो जाता है क्यों क्योंकि वो उसकी फेवर में बोल रहा होता है डेमिसडेल वैसे भी बीमार रहता है और परेशानी में रहता है कि वो जो है उसने गलत किया वो भी अपने गुनाह के लिए अंदर अंदर कुड़ता रहता है तो अब वो बीमार रहता है तो डेमिसडेल को लोग कहते हैं कि चिलिंग वर्थ जो कि एक डॉक्टर बन के आया हुआ है तुम उसके पास ट्रीटमेंट के लिए चले जाओ तो वो उसके लिए उसके पास ट्रीटमेंट के लिए जाता है और काफी इलाज के बाद भी वो उसकी बीमारी सेट नहीं होती अब चिलिंग वर्थ उसको जो है टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है मेंटली उससे गुलवाने की कोशिश करता है कि शायद तुमने ऐसा गुनाह किया हुआ है कि तुम्हारी गुनाह की वजह से तुम सेट नहीं हो पा रहे तुम्हारी तबीयत सही नहीं हो रही तो इस तरह से है वो परेशान करता रहता है उसको और डेमिस्टेल जो है इस पर अपने गुनाह पर कुर्ता भी काफी ज्यादा रहता होता है सीने पर अपने हाथ रख के चलता होता है खुद को कूड़े भी मारता होता है और जो है 
उसने ना अपने सीने के ऊपर जो है एक लेटर ए खुद बनाया हुआ है जैसे कि हेस्टर को पहनना पड़ता होता है लेटर अपने गले के अंदर उसने अपने सीने पे बनाया हुआ हुआ होता है तो वो एक रात जो है उस चबूतरे पे भी जाता है जहाँ पर हेस्टर को खड़ा किया जाता होता था और खुद अपने आप को इमेजिन करता है कि मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और लोग इधर खड़े हुए हैं और मुझे इंसल्ट करे हैं इस तरह से भी अपने आप को सजा देता होता है तो एक रात जब डेमिजल सोया होता है तो जो है चिलिंग वर्थ उसके सीने पे बना हुआ लेटर ए देख लेता है और उसको कंफर्म हो जाता है कि यही तो हेस्टर का लवर है और पर्ल का फादर है तो अब उसको वो ज्यादा टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है उसको ज्यादा परेशान करना स्टार्ट कर देता है बातों बातों में जब हेस्टर को पता चलता है कि वो उसको अंदर ही अंदर मार रहा है कौन चिलिंग वर्थ टेमिसडेल को तो हेस्टर चिलिंग वर्थ के पास जाती है अपने हस्बैंड के पास के तुम ये स्टॉप कर दो इस तरह से ना करो लेकिन जो है चिलिंग वर्थ उसकी बात नहीं मानता और वो तो उसको मारने पर ही तुला हुआ है फिर जो है हेस्टर जो है अपने लवर डेमिसडेल के पास जाती है और उसको बताती है कि तुम जो है उससे बचो वो मेरा हसबेंड है अब वो उसको बता देती है वो मेरा हसबेंड है अब डेमिस्टेल जो कि पहले ही बहुत ज्यादा परेशान और दुखी है वो इस तरह की बातें सुनकर और ज्यादा परेशान हो जाता है अब वो और हेस्टर प्लान बनाते हैं कि वो अपने बेटी पर्ल को लेकर यहाँ से भाग जाएंगे और कहीं दूर जाके सेटल हो जाएंगे तो इस तरह का वो प्लान बनाते हैं नेक्स्ट डे जब उनका भागने का टाइम आता है इलेक्शन सर्मन के बाद जैसे कि वो एक पादरी है इलेक्शन सर्मन के बाद वो अपना माइंड पता नहीं किस तरह से चेंज कर, कर लेता है और वही चबूतरे पर जाके खड़ा हो जाता है जहाँ पर हेस्टर को खड़ा रखा जाता था वहाँ पर जाकर वो अपनी शर्ट फाड़कर जो है लोगों को अपने सीने पे बना हुआ लेटर ए दिखाता है और वो उनको बताता है कि मैं भी बराबर का शरीक हूँ हेस्टर के जोर में मुझे भी बराबर की सजा मिलनी चाहिए मैं भी बराबर का गुनहगार हूँ तो इस तरह की बातें करते हुए लोगों को इकट्ठा करके अपना जुर्म बताकर जो है वो अपने आप की जान ले लेता है और वो मर जाता है अब चिलिंग वर्थ जो उसका काम था वो हेस्टर के लवर को मारना चाहता था यानी कि डेमिस्टेल को उसका काम तो हो चुका है तो वो उसका भी कोई इतना मतलब अब काम नहीं है और कुछ के लिए करने के लिए तो वो जो है अपनी सारी दौलत जो है अपनी बेटी पाल के नाम लगा देता है और एक साल बाद जो है वो भी मर जाता है अब हेस्टर जो है वो अपनी बेटी को पालती है और पाल जो है आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो जाती है और ये जो है एक बेनाम सी जगह पर जाकर रहने लग जाती है अब हेस्टर अपनी बेटी पाल की शादी किसी अमीर घराने में कराकर दोबारा वही कॉटेज में आकर रहने लग जाती है जहाँ पर वो पहले रहती होती थी अब वो लोगों की खिदमत करती है लोगों का मदद करती है मतलब काम शाम करके और सारी जिंदगी स्कॉलेट लेटर जो है अपने गले में डाली रखती है ए और इसी तरह अपनी जिंदगी गुजारती है और इस तरह करते करते ही वो मर जाती है और उसको डेमिस डेली यानी कि उसके लवर की कब्र के पास दफना दिया जाता है और उसकी कब्र के ऊपर भी जो है एक लेटर ए बना दिया जाता है सो देट वॉज ऑल अबाउट टू डेज वीडियो नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज